హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకుముందు టూ వీడియోస్ లో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే దానికి సంబంధించిన ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో అనదర్ టూ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో మనం ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఏంటి అంటే మనకి జనరల్ గా ఈక్వేషన్ ఇస్తే దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో డిస్కస్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏ ఏమవుతుంది బి ఏమవుతుంది సి ఏమవుతుంది అలాగే ఒక ఫోర్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కోండి అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్లే సొల్యూషన్ ని రిప్రజెంట్ చేసే ఎక్స్ కామ వై అనే ఒక ఆర్డర్డ్ పై పక్కన ఇస్తారు ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సొల్యూషన్ అవుతాయా కాదా చెక్ చేయమంటారు మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిందే సొల్యూషన్ మీన్స్ వాట్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే మీరు వాల్యూస్ వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ప్రతిక్షేపిస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ అటువైపు జీరో కావాలి ఎందుకంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జీరో ఉంది కాబట్టి అలా మనకి జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఫామ్ లో కనుక వస్తే మనం తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్న వాల్యూస్ సొల్యూషన్ అవుతాయి లేకపోతే కాదని క్లియర్ గా చెప్పేయచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి జీరో కామా టూ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్ అని అన్నారు సో జీరో కామా టూ అని రాస్తున్నప్పుడు క్లియర్ గా ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ ని సెకండ్ వాల్యూ వై ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వేర్ ఎవర్ ఎక్స్ ఈస్ దేర్ మనం జీరో రిప్లేస్ చేయాలి ఎక్కడ వై ఉంటే అక్కడ టూ ని రిప్లేస్ చేయాలి సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఏదైతే ఉందో సో ఎక్స్ దగ్గర జీరో పెడుతున్నాను ప్లస్ టూ ఇంటూ వై దగ్గర టూ పెడుతున్నాను సో జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో ఎలాగో మనం కన్సిడర్ చేయము టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో అవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా మనకి జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో వై ప్లేస్ లో టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది అని అర్థం ఎప్పుడైతే మనకి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూస్ అనేవి సొల్యూషన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో క్లియర్ గా దేర్ ఫోర్ జీరో కామా టూ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని క్లియర్ గా రాస్తాం ఒకవేళ ఇలా రాకపోతే అది సొల్యూషన్ కాదన్నట్లు అర్థం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ లోనే మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇచ్చారు రూట్ టూ కామా మైనస్ త్రీ రూట్ టూ సొల్యూషన్ అవుతుందా కాదా అన్నారు సేమ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం మనం ఎక్స్ ప్లేస్ లో రూట్ టూ వై ప్లేస్ లో మైనస్ త్రీ రూట్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రూట్ టూ ప్లస్ టూ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ మైనస్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇది ఎంత సింప్లిఫై చేస్తే మీకు జీరో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సింపుల్ గా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని పెడతాం ఎప్పుడైతే మనకి సాటిస్ఫై కాలేదో దేర్ ఫోర్ రూట్ టూ కామా మైనస్ త్రీ రూట్ టూ ఈస్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ x ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తాం సో మై డే చిల్డ్రన్ క్లియర్ గా ఈ రెండు కేసెస్ లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వచ్చింది సో జీరో ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే సొల్యూషన్ రాకపోతే నాట్ ఎ సొల్యూషన్ క్లియర్ గా చెప్తాం ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాటిస్ఫై అవుతాయా లేదా చెక్ చేస్తాం సాటిస్ఫై అయితే సొల్యూషన్ అవుతాయి లేకపోతే కాదు సో మా డెచ్చు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇదంతా కాసేపు పక్క పెడతాం దీని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లాగే ఉంటుంది ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఎక్స్ అండ్ వై మాత్రమే వేరియబుల్స్ కనబడతా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఎక్స్ అండ్ వై కాకుండా అనదర్ వేరియబుల్ ఇంకోటి ఏదో కనబడుతుంది సొల్యూషన్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు సో అండ్ సో ఈజ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వేరియబుల్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై కాకుండా అనదర్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ కనుక్కోండి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ న
సొల్యూషన్ అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ వాల్యూ తీసుకొచ్చి సబ్స్ట్యూట్ చేయడం వల్ల మనకి వాళ్ళకి ఏదైతే రిక్వైర్ థింగ్ ఉందో మనకి కే ఏ సంథింగ్ వాట్ ఆర్ ఇట్ బై బిత ఆల్ఫాబెట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వై కాకుండా వేరే ఏ ఆల్ఫాబెట్ అయినా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ 3x ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ అన్నారు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఇతరులు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎక్స్ వై కాకుండా ఏ అనే అనదర్ వేరియబుల్ కనపడుతుంది ఈ ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్ ఎ సొల్యూషన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అన్నారు సో సింపుల్ గా ఎక్స్ దగ్గర వన్ వై దగ్గర వన్ రీప్లేస్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కోసం కూడా సో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో మీరు ఏదో ఒక వేరియబుల్ చూడొచ్చు ఎక్స్ అండ్ వై కాకుండా ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వాళ్ళు సొల్యూషన్ గా ఏదైతే చెప్తున్నారో అది సింపుల్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్ ఆఫ్ నైన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ సో హోప్ మీకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బై బై ఇవాళ్ళ కలమాస్తారు హరగోపాల్